வணக்கம் நேர்களே ஸ்ரீலங்காவின் கொழும்பு மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து வழியாக்கும் செய்திகளோடு இணைந்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் முதலில் வீரகேசரி பத்திரிகை எடுத்துக் கொள்வோம் வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக இலங்கைக்கு நெருக்கடியாகும் நாளைய ஜெனிவா கூட்டத்தொடர் சர்வதேச குற்றவியல் விசாரணை பொறிமுறைக்குள் பொன்சேகாவின் போர்க்குற்ற ஆதார விவகாரத்தை நகர்த்தும் முயற்சிகள் தீவிரமன்ற தலைப்பின் கீழ் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது பீல்ட் மாசு சரத் பொன்சேகாவின் போர்க்குற்ற ஆதார விவகாரத்தை ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையின் கவனத்திற்கு கொண்டுவரும் நடவடிக்கையில் அனைத்துலக மனித உரிமைகள் அமைப்புகள் தீவிரம் காட்டி வருவதாக அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது பொன்சேகாவை நீக்குமாறு தேரர்கள் போர்க்கொடி என்ற தலைப்பின்களும் உங்கள் செய்தி காணப்படுகின்றது அந்த செய்தியை விரிவாக பார்ப்போமானால் அமைச்சர் பீல்ட் மாசு சரத் பொன்சேகாவை அமைச்சு பதவியிலிருந்து நீக்குவதுடன் அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பீல்ட் மாஸ்டர் கௌரவ பட்டத்தையும் பறிமுதல் செய்யுமாறு அரசாங்கத்தை கோருவதாக ஓமாரே கசப்பே தேரர் தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலில் கூட்டு எதிர்க்கட்சி தாமரை மூட்டு சின்னத்தில் போட்டியிட தீர்மானம் என்ற தலைப்பின் கீழ் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த செய்தியை விரிவாக பார்ப்போமானால் கூட்டு எதிர்க்கட்சி எதிர்வரும் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலில் தாமரை மூட்டு சின்னத்தை கொண்ட ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணியூடாக போட்டியிடுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளதாகவும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச உள்ளிட்ட கூட்டு எதிர்க்கட்சியில் அங்கம் வகிக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கடந்த வியாழக்கிழமை மேற்கொண்ட சந்திப்பின் போது இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாகவும் அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது இன்றுடன் நான்காவது நாளாக அர்ஜுன அலோசியஸிடம் விசாரணை என்ற தலைப்பின்களும் உங்கள் செய்தி காணப்படுகின்றது பேர்பச்சுவல் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் அர்ஜுன அலோசியஸ் நான்காவது நாளாக இன்றும் பிணைமுறை தொடர்பிலான ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் குற்றப் புலனாய்வு பிரிவிடம் முன்னிலையாக உள்ளதாகவும் உங்கள் செய்தி காணப்படுகின்றது மேலும் ஒரு செய்தியாக மகாநாயக தீரருடன் வடக்கு முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் சந்திப்பு தமிழ் மக்கள் பேரவையின் ஆலோசனைகளும் கையளிப்பு என்ற தலைப்பின்கள் இருவரும் சந்தித்த போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்துடன் அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதாவது இனப்பிரச்சனை தீர்வுக்கு சமஷ்டி அடிப்படையிலான தமிழ் மக்கள் பேரவையினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளை வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் மல்பத்து பீட மகாநாயகர்களிடம் கையளித்துள்ளதாகவும் அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது இவைகளை இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளாக காணப்பட்டன தொடர்ந்து தினக்குரல் பத்திரிகை எடுத்துக்கொள்வோம் தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக இனப்பிரச்சினை தீர்விற்கு சமஷ்டி தீர்வு சிறந்தது மல்பத்து பீடாதிபதியிடம் விக்கி என்ற தலைப்பின்கள் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி புகைப்படத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைக்கு அரசியல் ரீதியிலான தீர்வாக சமஷ்டி முறையொன்றே சிறந்ததாக இருக்கும் என்று வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் நேற்று சனிக்கிழமை மல்பத்து பீட மகாநாயக்க தேரர்களிடம் எடுத்துரைத்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது மேலும் ஒரு செய்தியாக இந்திய பிரதமர் மோடியுடன் திலக் மாரப்பன சந்திப்பு என்ற தலைப்பின்கள் புகைப்படத்துடன் அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அந்த செய்தியை விரிவாக பார்ப்போமானால் இலங்கையுடனான தமது உறவுகளில் இந்தியா கொண்டிருக்கும் அதிமுக்கியத்துவத்தை வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் திலக் மாரப்பனவுடனான சந்திப்பின் போது இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீண்டும் உறுதி செய்துள்ளார் என்ற தலைப்பின்கள் அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது இடைக்கால அறிக்கையில் வடக்கு கிழக்கு இணைப்பிற்கு இடமில்லை என்ற தலைப்பின்களும் உங்கள் செய்தி காணப்படுகின்றது அதாவது புதிய அரசியல் அமைப்பிற்கான இடைக்கால அறிக்கை எதிர்வரும் இருபத்தி ஒராம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட உள்ள நிலையில் அந்த அறிக்கையில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் இணைக்கப்படுவது தொடர்பாக குறிப்பிடப்படவில்லை என்ற தலைப்பின்கள் அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவின் பாரியாரான சிரந்தி ராஜபக்சவிடம் நேற்று ஊழல் மோசடி தொடர்பான ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு விசாரணை நடத்தியதாகவும் உங்கள் செய்தி காணப்படுகின்றது அதிகாரங்களை பறிக்காவிடில் இருவதை கிழக்கு ஆதரிக்கும் கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் ஹாபிஸ் நசீர் அகமட் தெரிவித்துள்ளார் என்ற தலைப்பின்களும் உங்கள் செய்தி காணப்படுகின்றது அதாவது பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தினூடாக மாகாண சபைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களை பறிக்காத வகையில் இருபதாவது திருத்தம் முன்வைக்கப்பட்டால் அதனை கிழக்கு மாகாண சபை சாதகமான முறையில் பரிசீலிக்க தயாராக உள்ளது என கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் ஹாபிஸ் நசீர் அகமட் தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது மகிந்தவை குற்றவாளி கூண்டில் ஏற்றுவது எப்படி வழியுண்டு என்கிறது ஊழல் ஒழிப்பு குழு என்ற தலைப்பின்கள் கேள்விக்குறியோடு அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது மகிந்தவை இணைக்கும் முயற்சி வெற்றி பெறுமா ஜனாதிபதியின் அனுமதியுடன் சந்திப்பு என்ற தலைப்பின்களும் கேள்விக்குறியோடும் அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது இவைகளை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் செய்திகளாக காணப்பட்டன தொடர்ந்து ஞாயிறு வார இதழான சண்டே டைம்ஸ் பத்திரிகையை எடுத்துக்கொள்வோம் சண்டே டைம்ஸ் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலை திட்டம் நிராகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி மீண்டும் அதற்குள் உள்வாங்கப்பட்டது என்ற தலைப்பின் கீழ் இன்றைய சண்டே டைம்ஸ் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி காணப்படுகின்றது இதுவழி ஜப்பான் அரசாங்கம் இந்த
மேலும் ஒரு செய்தியாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் இருபதாவது திருத்த சட்டம் தொடர்பான மாகாண சபையின் ஆயுட்காலத்தை இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு வரை நீடிப்பது தொடர்பான தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் கோரிக்கையை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது என்ற செய்தியும் இங்கு காணப்படுகின்றது இவைகள் இன்றைய சண்டே டைம்ஸ் பத்திரிகையின் செய்திகளாக காணப்பட்டன நல்லது நேர்களே கொழும்பிலிருந்து வெளியாகிய செய்திகளை பார்வையிட்டிருந்தோம் தொடர்ந்து யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளியாகும் செய்திகளோடு இணைந்து கொள்வோம் வணக்கம் அன்புறவர்களே இன்றும் கூட நாள் இதழ்களின் பார்வையோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதனே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றும் இலங்கையின் வடபகுதியிலே இருந்து வெளிவரக்கூடிய பிரதான நாளிதழ்களான உதயன் காலைக்கதிர் வலம்புரி ஆகிய நாளிதழ்கள் எமது பார்வைக்காக கிடைத்திருக்கின்றன அவற்றிலே முதலில்லாம் உதயன் நாளிதழை எமது பார்வைக்காக எடுத்துக் கொள்வோமாக இருந்தால் அதனுடைய பிரதான தலைப்பாக அமைந்திருப்பது மல்வத்த பீட நாயக்கருடன் திடீரென நேற்று விக்கி சந்திப்பு தான் இனவாதி அல்லன் எனவும் எழுத்தரைப்பு இதுவே இன்றைய உதயன் நாடுதலில் மட்டுமல்ல வடபகுதியிலே இருந்து வெளிகிற பிரதான நாடுதல்கள் அனைத்தினுடைய பிரதான தலைப்பாக அமைந்திருக்கின்றது வேறு வேறு தலைப்புகள் இடப்பட்டு வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் தலைமையிலான குழுவினர் நேற்று முற்பகல் மல்வத்த பீடத்தின் மகாநாயக்க தேரர் திப்பட்டுவாவிய ஸ்ரீ சுமங்கல தேரரை சந்தித்தனர் கூட்டாட்சி என்பது நாட்டை பிரிப்பது அல்ல அது நாட்டை ஒன்றுபடுத்துவது இதனை மல்வத்த பீட மகாநாயக்க தேரருக்கு நான் எடுத்து கூறினேன் என வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் சந்திப்பின் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் என்று அந்த செய்தி தொடர்கின்றது கடமையில் இருந்த சிப்பாய் துப்பாக்கியுடன் மாயம் பலாலி படைத்தள தலைமையாக தெரிய சம்பவம் பலாலி இராணுவ முகாமிலே கடமையில் இருந்த இராணுவ சிப்பாய் ஒருவர் துப்பாக்கியுடன் மாயமாகியுள்ளார் படை தலைமையகத்திலே உள்ள காவலரையில் கடமையில் இருந்தவரே காணாமல் போயுள்ளார் நேற்று அதிகாலை பதில் கடமைக்கு வேறொரு சிப்பாய் சென்ற போதே அவர் மாயமார்ந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக அந்த செய்தி குறிப்பிட்டு செல்கிறது மற்றொரு கட்டம் கட்டப்பட்ட செய்தியாக கிளிநொச்சியில் குழு மோதல் வாழ்வெட்டில் ஒருவர் காயம் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றும் தீக்கிரை நினைப்படத்துடன் கூடியதாக அந்த செய்தி பிரதரமாக இருக்கிறது அதிகாரங்கள் பகிரப்பட்டால் நிறைவேற்று அரசு தலைவர் முறவை கட்டாயம் தேவை சுகாவின் நிலைப்பாடு இது என்ற தலைப்பில் செய்திக்கும் மூன்று லட்சம் ரோஹிங்கியர்கள் பங்களாதேஷில் தஞ்சம் தவராசாவை விமர்சித்ததால் விக்கிக்கு டக்லஸ் பாராட்டு வடமாகாண எதிர்கட்சித் தலைவர் சி தவராஜாவை விமர்சித்த மாகாண சபையிலே உரையாற்றியமைக்காக நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் இபிடிபியின் செயலாளருமான டக்லஸ் தேவானந்தா அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பாராட்டு தெரிவித்தார் இதனை வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் உறுதிப்படுத்தினார் என அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது செயலாளர்களை மாற்றுவதிலே வடக்கு அமைச்சர்கள் மும்புரம் மூன்றாம் தரப்புகள் ஊடாக ஆளுநருக்கு அழுத்தம் என்ற தரப்பிலான செய்தியும் வடமாகாண சபைக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரூபா பத்தாயிரத்து முன்னூற்று பத்து மில்லியன் தேவை கொடும்பு அரசிடம் கோரிக்கை முன்வைப்பு என்ற தரப்பிலே அமைந்த செய்திகள் இன்றைய உதய நாளிதழின் முன்பக்கத்திலே பிரசுரமாக இருக்கின்றது இனி நாங்கள் காலைக்கதிர் நாளிதழை எமது பார்வைக்காக எடுத்துக் கொள்வோமாக இருந்தால் அதனுடைய பிரதான தலைப்பாக அமைந்திருப்பது வடக்கு குறித்து தெற்கு மக்கள் தவறான புரிதல் கண்டிகளே மல்வத்த தேரரை சந்தித்து முதல்வர் விக்னேஸ்வரன் விளக்கினார் வடக்கு மக்கள் குறித்து தென்னிலங்கை மக்களுக்கு தவறான புரிதல் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இது குறித்து மல்வத்த மகாநாயக்க வன திப்பட்டுபாவை ஸ்ரீ சுமங்கல தேரரை சந்தித்த சமயம் அவருக்கு அதனை விளக்கமாக எடுத்துரைத்தேன் இவ்வாறு நேற்று கண்டிகளே மகாநாயக்கரை சந்தித்த பின்னர் வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் நீதியரசர் சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்தார் என்று அந்த நினைப்படத்தை தாங்கியவாறு அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது முதலமைச்சருடன் அமைச்சர்களும் மகாநாயக்க தேரரை நேற்று சந்தித்தனர் யாழ் வருகை தருமாறும் அழைப்பு அங்கே சென்றிருக்கின்றவர்களுடைய நினைப்படங்களை தாங்கியவாறு அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது மற்றும் ஒரு செய்தியாக வீதி விதிமீறலுக்கு ரூபாய் இருபத்தி ஐயாயிரம் அவதாரம் அடுத்த வாரத்தில் வர்த்தவானை அறிவிப்பு என்ற தலைப்பில் ஒரு செய்தியும் மற்றொரு செய்தியாக கஞ்சி குடிச்சாறு துயிலும் இல்லத்திலே பிரதேச மக்கள் நேற்று சிரமதாரம் இந்த முறை மாவீரர் நாளில் நினைவேதல் அம்பாறை திருக்கோவில் கஞ்சி குடிச்சாறு மாவீரர் துயிலும் இல்லம் நேற்று சிறுவதான மூலம் துப்புரவு செய்யப்பட்டது முன்னாள் போராளிகளும் மாவீரர்களின் உறவினர் மற்றும் பிரதேச மக்களும் இணைந்து இந்த சிறுவதானத்திலே ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது பேரவை பிரகடனத்துக்கு முன்னரே கூட்டமைப்பின் அறிக்கை ஒப்படைப்பு என்ற தலைப்பில் ஒரு செய்தியும் மற்றும் ஒரு செய்தியாக மன்னாரில் நேற்று நடமாடும் சேவை என்ற தலைப்பவர்கள் அதாவது நிழற்படத்துடன் கூடியதான ஒரு செய்தியாக அது அமைந்திருக்கின்றது ஜனாதிபதி தலைமையில் சாகித்ய விருது விழா அரச சாகித்ய விருது வழங்கல் விழா ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசீர தலைமையில் தாமரை தராக மண்டபத்திலே நடைபெற்றது என்று நிழற்படங்களுடன் அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது 
சுகாதார அமைச்சர் குணசீலன் முல்லைத்தீவுக்கு முதல் விஜயம் என்று தெளிவிடப்பட்ட செய்தியும் டெனிஸ்வரன் தாக்கல் செய்த முதலமைச்சருக்கு எதிரான வழக்கு பத்தொன்பதாம் தேதி என்று விசாரணை போன்ற தலைப்பிலான செய்திகள் காலை கதிர் நாளிதழில் பிரசுரமாக இருக்கின்றது இனி நாங்கள் வலம்புரி நாளிதழை எமது பார்வைக்காக எடுத்துக் கொள்வோமாக இருந்தால் அதனுடைய பிரதான செய்தியாக அமைந்திருப்பது சமஸ்டி தீர்வே தமிழர் கோரிக்கை மகாநாயகருக்கு விளக்கினார் முதலமைச்சர் சமஷ்டி முறையிலான தீர்வு ஒன்றையே தமிழ் மக்கள் கோருகின்றனர் எனினும் சமஷ்டி மூலம் நாட்டை பிளவுபடுத்த முயற்சிப்பதாக கூறப்படுகின்றது அவ்வாறு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் தமிழ் மக்களிடம் இல்லை என முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் கண்டி பல்வத்த பீட மகாநாயக்கர் திப்பட்டு பாபை சுமங்கல தேரரிடம் தெரிவித்தார் என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது இனிய சிறிய சிறிய தலைப்புகள் சிலவற்றை நோக்குவாக இருந்தால் ஜெயசூர்யா மீது விசாரணை நடத்த வேண்டும் சத்துருக்குண்டான் படுகொலை இருபத்தி ஏழாவது ஆண்டு நினைவு தினம் மறுசீரமைப்பு இலக்குகளில் உறுதி அமெரிக்கா இலங்கையிடம் எதிர்பார்ப்பு இலங்கை அதன் மறுசீரமைப்பு இலக்குகளில் உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்காவின் தெற்கு மத்திய ஆசிய பிராந்தியத்திற்கான பதில் உதவி ராஜாங்க செயலாளர் அலிஸ் வெல்ஸ் வலியுறுத்தி இருக்கின்றார் என்று அந்த செய்தி தொடர்கின்றது நீண்ட நாட்களாக தண்ணி காட்டி வரை மடக்கியது போலீஸ் என தலைப்பிலும் செய்தியும் அரசியல் கைதிகளையும் சந்தித்தார் விக்னேஸ்வரன் மகாநாயக்கரை சந்தித்ததன் பின்னர் முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் பல்லேகல சிறையிலே தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள அரசியல் கைதிகளை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளார் என்று ஒரு செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது தீர்ப்பை கேட்டு திகைத்தார் பிரதமர் மஹிந்த தெரிவிப்பு முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவின் செயலாளர் லலித் வீரத்துங்க மற்றும் தொலை தொடர்பு ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் பணிப்பாளர் அனுச பெல்பிட்ட ஆகியோருக்கு எதிரான நீதிமன்ற தீர்ப்பை கேட்டு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் வியப்படைந்ததாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது போலீஸ் உபபரிசோதகர் முல்லையில் சடலமாக மீட்பு முல்லைத்தீவு முள்ளியமடை போலீஸ் நிலையத்தின் உபபரிசோதகர் ஒருவர் நேற்றைய தினம் உயிரிழந்திருக்கின்றார் குறித்த உபபரிசோதகர் சடலம் போலீஸ் நிலைய விடுதியில் இருந்து மீட்கப்பட்டது என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது பிரதமர் நரேந்திர மோடி திளக்கும் மாரப்பன சந்திப்பு அவர்கள் சந்தித்துக் கொள்கின்ற ஒரு நிழற்படம் இங்கே பிரசுரமாக இருக்கின்றது அக்டோபர் முதலாம் தேதி முதல் ஆட்டோ மீட்டர் கட்டாயம் என்ற தலைப்பிலான செய்திகள் இன்றைய வலம்புரி நாளிதழிலே பிரசுரமாக இருக்கின்றது நல்ல தர்பருவர்களை இத்துடன் இன்றைய நாளிதழ்களின் பார்வையை நிறைவு செய்து கொண்டு மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்